otelimizden çıktık. Şimdi ise şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Şehir merkezinde de Pontus Kral Kaya mezarlıklarını ziyaret edeceğiz. Sonrasında da yöresel tatları deneyimleyeceğiz. Mesela elma tatlısı diyor herkes işte kesinlikle denenmesi gerekiyor. Çünkü Amasya elmalarıyla meşhur bir şehir olduğu için. Mevsimi de değilmiş bakalım e, bulabilirsek onunla da tanıyacağız. Evet arkadaşlar Kral Kaya mezarları gördüğünüz üzere bu şekilde girişi var. Şimdi girelim içeriye. Evet arkadaşlar biletlerimizi aldık. Müze giriş ücreti 15 TL'ymiş. E, müze kart maalesef burada geçerli değilmiş arkadaşlar. Bayağı bir merdivenleri var. Şimdi ise yukarıya doğru çıkış yapacağız. Hatta şu tarafta falan yukarıda görüyorsunuzdur muhtemelen. Oraya kadar çıkmayı planlıyoruz. Yorucu bir macera ama tamamlayacağız inşallah. Pontus Kral Kaya mezarlarındayız arkadaşlar. Helenistik dönemde Amasya'yı başkent olarak kullanan Pontus Krallığı'nın hükümdarlarına ait bir anıt mezarmış burası. Amasya Kalesi'nin eteklerindeki Kalker Kayalara oyulmuş olan mezarlar Yeşilırmak Vadisi boyunca irili ufaklı 21 adettir. Mezarların arasında kayaya oyulmuş yollar ve merdivenler vardır arkadaşlar. Mezarların en büyüğü ve en son yapılanı M.Ö. 180 5 yılında Kral Farnekes için yaptırılmıştır. Mezarların girişleri kapısız ve kapıya benzeyen şekildedir. Mezarlar bazı dönemlerde hapishane ve cezalandırma mekanı olarak da kullanılmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarıya kadar çıktık ama e, canımız da çıktı açıkçası. Çünkü çok merdiven çıkıyorsunuz ve bayağı yüksekte bir yer. E, biraz da korkutucu. Ee, bu şekilde mezarlıklar buralardaki gibi buralar mezarlıklarmış ancak şu arka tarafta da görünenlerde e, henüz oralara geçiş yok ama oralarda da böyle mağara mağara mezarlıklar olduğu söyleniyor. Arkadaşlar yöresel lezzetlerin olduğu bir yere geldik. Fiyatlar bu şekilde dışarıda gözüküyor. Böyle bir girişi var. <gülüyor> Arkadaşlar Amasya'nın güzel yapılarından bir tanesindeyiz. Neresi burası? İkinci Beyazıt Camii'ndeyiz. Osmanlı Padişahı ikinci Beyazıt'ın oğlu Şehzade Ahmet tarafından 1486 yılında yaptırılmış bir külliyenin parçasıdır burası arkadaşlar. 
külliye cami, medrese, imare, türbe, çadırvan ve çeşmeden oluşur. Cami, yan mekanlı ya da zaviyeli cami mimarisinin seçkin örneklerinden biridir arkadaşlar. Orta mekanı iki büyük kubbe örter, kubbe içi ve pencere kemerlerinin üzeri zengin kalem işleriyle süslenmiştir. Caminin mukarnas süslemeli, taş kapısı üzerindeki üç satırlık mermer, kitabe hat tat, Ali bin Mezid'in eseridir. Avlunun ortasında yer alan 12 kenarlı şadırvan ise 12 sütunun taşıdığı sivri piramit bir çatıyla örtülüdür. Arkadaşlar medrese U planlıdır ve ortada genişçe bir avlu. Avlunun etrafında kubbeli revaklar ve bunların arkasındaki öğrenci hücrelerinden oluşur. Kuzeydeki giriş kapısının karşısında sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülü dershane bulunmaktadır. İmaret L planlıdır ve dikdörtgen olan mekanların üzeri tonozlarla örtüldür. Bu mekanların önünde imaretin camiye bakan yüzlerinde küçük kubbelerle örtülü revak kısmı bulunur. Türbe 1513 tarihli olup Şehzade Ahmet'in oğlu Şehzade Osman Çelebi için yaptırılmıştır. Kare planlı ve tek kubbelidir. Özgün inşa kitabesi bulunan türbe düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir arkadaşlar. Evet, şimdi ise Hazer Anlar konağına geldik. Amasya'nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir konaktayız arkadaşlar. Burası 1865 yılında Amasya defterdarı Hasan Talat Efendi tarafından yaptırılmış. Konak Osmanlı dönemi yöresel sivil mimari özelliklerini taşımaktadır. Konak iki katlı ahşap Çatka arası kerpiç dolgulu olarak antik dönem sur duvarları üzerine inşa edilmiştir. Haremlik ve selamlık olarak iki bölümden oluşmaktadır. Konağın adı ise burada uzun süre oturan Hazeran Hanım'dan gelmekteymiş arkadaşlar. Konağın restorasyonu 1979-1984 yılları arasında yapılmış ve etnografik eserlerin sergilendiği müze ev olarak hizmete açılmıştır. Bugün konağın üst katları müze ve ev, Bodrum katı ise güzel sanatlar galerisi olarak kullanılmaktaymış arkadaşlar. Çok güzel, müthiş bir konak burası. Evet arkadaşlar, e, burada geçerken elma çayı ikram ettiler bize. Şimdi buranın adı ne? Burasının adı Köylüm Gurme. Evet. Elmaya dair her şey. Evet. Elmanın çayı, elmanın Türk kahvesi, Türkçe kahvesi, Mek kahvesi, sıcak çikolatası, sahile değil, Osmanlı kahvesi, Tibet kahvesi. Her şeyimiz elmadandır efendim. Lokumlarımız, çayımız yavaşladır. Evet. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ama siz ilçetin resmi kurumlara veriyoruz. Evet. Çayımız bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler, ödem attırır. Yani bin bir şifalı diyelim. Aynen öyle. Buyurun. Burada da kolonyalar vesaireler var. Arkadaşlar bir içeri girelim. Biz de bakalım. Lokumlarınız var. Evet. Lokumlarımız, sirkelerimiz. Evet. Üzlerimiz, meyve üzlerimiz, karadut, lavanta, yaban versini. Yani elmadan ne varsa bin bir çeşit her şey var burada. Aynen öyle efendim. Elmaya dair her şey. Instagram adresleriniz de burada. Evet. 
köylü gurme. Evet arkadaşlar. Sipariş vermek isterseniz buradan e, kargo vesaire her şey yapıyorlar. Aynen. Sizin isminiz neydi? Sefa. Sefa Bey'i vallahi gelin bulun. <gülüyor> her zaman bekleriz. Her Çok zaman teşekkür kapımızı. ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Güzel.